bendiga Dice que Jesús dijo Que el mejor vino Se sirve el último día de la fiesta Amén Yo lo creo Yo lo creo Dios ha sido muy bueno ha sido misericordioso y recuerdo cuando iniciamos en nuestra iglesia <coughs> la construcción y créanme que al ver todo esto sé que hay un sacrificio de los pastores y del equipo que cada día quieren mejorar la iglesia este no es ni el inicio de este ministerio vienen cosas muy grandes tendremos iglesias en todo el estado de México fuerte el aplauso Tendremos iglesias en otros países. Nos espera la televisión y más emisoras. Amén. Torre Fuerte es el nombre de Jehová. Torre Fuerte es el nombre de Jehová. Pueden sentarse. Gracias por haber venido. A veces la gente va a una fiesta y se conforma con poco, pero aquellos que nos quedamos al final de la fiesta, llevamos hasta comida a la casa. Amén. ¿No le ha pasado eso a usted? Que se quedó el último día de la fiesta, se fueron todo y le preparan todavía más comida para llevar. Así va a ser hoy. Amén. Bueno. Muy bien. Quiero presentarles a mi esposa. Vamos. ¿Dónde está Multimedia? No se me duerman. Ella es mi esposa. Dios me la regaló como un regalo valioso a mi vida. La amo. Y lo que somos se lo debemos a esa mujer. Siempre he dicho que no es atrás del hombre que está la mujer. Es a la par del hombre. Amén. Y creo que Dios va a hacer cosas aún maravillosas con ustedes. Y yo quiero hoy, espero me salga bien todo esto, ella manda un saludo y esperamos que se oiga. Bendiciones Apóstol Dimas, un abrazo a su bella esposa, al igual que a sus hijos, estoy contenta, estoy agradecida con Dios por la oportunidad que le dan a mi esposo de poder compartir de su palabra y el hecho de que le abran las puertas de su iglesia significa mucho para nosotros como familia queremos decirles de que desde acá les enviamos un saludo muy fraterno también un abrazo para las hermanas de la cafetería de Torre Fuerte creo que mi esposo se la ha estado pasando súper bien lo he visto en su cara y acá estamos para servirles, les enviamos un abrazo y nuestras bendiciones. Dios les bendiga. ¡Aleluya! Estamos conectados. Cuando inicio a predicar, sé que ella y mis hijas están orando. Hay otra foto de ella en el aeropuerto. Cuando salimos y compartimos la palabra, 
Y este viaje, créanme que me hizo falta, pero <coughs> Carolina está un poquito mala del pie. Tuvo un desguince y Vivian estaba en misiones, pero ya están reunidas. Quiero mostrarles ahora, vamos, a mis dos hijas. Vivian es la de traje como oscuro y Carolina es la mayor y es la de traje eh, blanco, le digo yo. Amén. Nos sentimos contentos y felices. Apóstol, profeta, princesa, muchas gracias. Es una alegría. Y les bendecimos. Y queremos compartir con ustedes un tema muy especial. Vamos. Creo que Dios va a hacer cosas maravillosas hoy. Daba clase en el Instituto de Neumatología. Pero cuando conocí al Pastor Cash, él me enseñó mucho del Espíritu Santo. Yo creía que cuando daba clases, ya lo sabía todo. Pero cuando tuve a ese hombre como tutor, como maestro, como apóstol, Aprendí mucho Y no quiero llevarme a la tumba Lo poco o lo mucho que sé Quiero compartirlo Amén Oigan esto La palabra Trinidad No aparece en la Biblia Pero aparece implícita A través de muchos versículos en toda la Biblia desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento oigan la Trinidad no es vamos uno más uno más uno igual a tres porque entonces serían tres dioses y nosotros somos monoteístas y creemos en un solo Dios verdadero. ¡Aleluya! La Trinidad es uno por uno por uno igual a uno. Amén. Escucha. La Trinidad no son tres dioses. Sino un Dios en tres divinas personas. Y hay que amarlas como personas. Y hay que respetarlas. Y hay que honrarlas. Amén. Una vez más, quiero que quede claro. La Trinidad, la palabra Trinidad, no aparece en la Biblia. Pero sí aparece en citas bíblicas de la Trinidad. La Trinidad no es, vamos, uno más uno más uno. Entonces ya serían tres dioses. Es solo uno. En tres divinas personas. Lo dijimos en el otro, vamos. Que la Trinidad es uno por uno por uno igual igual a uno y él gobierna lo visible e invisible él está acá y créanme que es un honor para mí hablar de él no lo conozco a cabalidad pero cada día 
que lo leo y lo escudriño en su palabra, me impacta. La Trinidad no son tres dioses en una persona, sino un Dios en tres divinas personas. Amén. Mire lo otro. <coughs> Otra mentira del diablo. O una doctrina equivocada de la iglesia católica. Nos dijo que el Espíritu Santo era la tercera persona de la Trinidad. Pero el Espíritu Santo ha sido desde el inicio de la creación. Amén. Primera persona, dijeron, el Padre. Segunda persona, el Hijo. Tercera persona, el Espíritu Santo. Perdonen, esto no son olimpiadas. Pudieran decir, medalla de oro al Padre, primer lugar. Medalla de plata al segundo lugar. Y de último, el de bronce para el tercer lugar. No es así, señores. Es una ofensa. Porque el Espíritu Santo estaba incubando vida desde el inicio. Amén. Algo más que quiero transmitirles. El Espíritu Santo no solo es el poder de Dios. El Espíritu Santo es una persona divina. Es Dios mismo. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Fue el Espíritu Santo que llegó y nos tocó. Nos despertó y nos dijo. El Hijo es el camino. Pídele perdón al Padre. Y fue el Espíritu Santo. El que nos selló. Como hijos. Verdaderos de Dios. Amemos al Espíritu Santo. Él está acá. Él va a hacer milagros hoy. Él se va a mover o ya se está moviendo en las sillas, sanando al enfermo. ¡Aleluya! Te amo. Te amo, Espíritu. Escucha. Escucha esto. Adán, en el huerto del Edén. Despreció al Padre. Israel. Despreció al Hijo. Y hay iglesias. Y cristianos. Que desprecian al Espíritu Santo. Y lo mandan en un tercer lugar. Pero cuando Él toma control de todo. Cuando la Santísima Trinidad visita. Comienzan los milagros a suceder, la prosperidad a llegar a tu vida, la salud comienza a invadir tu cuerpo, etc. Amén. ¿Cuántos creen de verdad que aquí está la presencia del Espíritu Santo? Él está aquí. Él está aquí. Él va a servir hoy el mejor vino. Él está aquí. Ámalo. Aprécialo. Respétalo. Hoy quiero hablar el poder de hablar en lenguas. El hablar en lenguas es el lenguaje de Dios. 
No voy a predicar, voy a enseñar. Oigan. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, ahí está la Santísima Trinidad. Hablen plural. Descendamos y confundamos ahí su lengua. Para que ninguno entienda el habla de su compañero. La Biblia dice que hubo un hombre rebelde. El primer gobernante del planeta Tierra. Ahí inició la política. Y la inicia un hombre llamado Nimrod. Nimrod dijo, hagamos una torre. Yo voy a estar arriba. Yo voy a gobernar. No nos interesa Dios. Y él daba las órdenes. <coughs> Dice que Nimrod venía de Caín, el asesino. Dice que Nimrod venía de la Mec, un adúltero. Ahora te imaginas por qué así es la política. Nimrod levantó la torre e hizo ciudades. Y en esas ciudades puso a su propia familia para gobernar países. Dios no había hecho ciudades ni gobernantes. Y ellos avanzaron, las grandes civilizaciones. Solo tenían un habla, un idioma. Y dijo Dios, confundamos su idioma. Y hubo diversidad de idiomas. Y la Biblia dice en Génesis, en esa época, había un hombre llamado Pelej. Y su sede registrado ahí, el primer terremoto que partió los continentes. Chinos, mandarín, sotzil, maya, cachiquel, francés, italiano, etc. Diferentes idiomas. Comienzan las grandes civilizaciones de aquel entonces. Y entonces dijo Dios, Abraham, Sal de Ur de los Caldeos. Yo voy a ser mi primer ciudad, mi primer país, y te voy a bendecir. Y no va a haber gobernante, yo voy a gobernar. ¿Me explico, iglesia? Escuchen. Ya hay diferentes idiomas. Ya estaban ahí los demonios. Ahora mira esto. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestro problema, en nuestra adversidad. Es Pablo el que lo está escribiendo. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. 
Entonces no es cuántos años tengo en el Evangelio que yo ya sé orar. Es Pablo el que está diciendo, yo no sé qué pedirle a Dios, yo no sé cómo hablarle. Pero hay un Espíritu Santo que está a favor mío. Oigan, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles que no se pueden decir. En abogacía se dice, todo lo que digas será usado en tu contra. Cállate. Y deja que el abogado hable. ¿Cómo hemos de pedir? No lo sabemos, dijo. Pero qué hermoso, qué hermoso. Que Jesús dice, le voy a mandar al otro abogado, al otro consolador, al paracleto, al Espíritu Santo. Y viene el Espíritu Santo y toma el puesto de abogado y dice, permítanme, yo voy a hablar, dice. No hable usted, yo voy a hablar. Con gemidos indecibles, que ni tú entiendes. Ni el maldito diablo lo entiende. Es una comunicación directa del Espíritu al Padre. Me explico, iglesia. Más el que escudriña los corazones. Ese es Dios. ¿Sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¡Wow! El Espíritu Santo conoce cuál es la voluntad del Padre. Entonces déjalo hablar, no hables tu idioma, deja que Él lo haga con gemidos indecibles. ¿Me explico, iglesia? Te pregunto yo hoy, ¿cuánto tiempo pasas en comunión con el Espíritu Santo? ¿O solo platicas con el Padre? ¿O solo platicas con el Hijo? ¿Y con Él? En el año 89 llegó Benijín a Guatemala Y apoyamos al Pastor Cash Luna Para el evento de Benijín Y Benijín comenzó a hablar Buenos días Espíritu Santo De deleitarnos en la mañana con Él y decirle aquí estoy Quiero que tú me guíes. Quiero que tú me fortalezcas, me des sabiduría. Escuchen, el Espíritu Santo es una persona y está acá. Te aseguro que está acá. Oh, Raikita Bahaya. Ira la Baikanda la Jasu. Dice, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Escucha esto. El diablo y los demonios entienden los idiomas. Todos los idiomas. Si hay una persona endemoniada, tal vez la persona no sabe francés. Pero viene un hombre ungido con autoridad. O viene un francés. Y en francés reprende al diablo. Y el diablo se larga. Y aunque la persona no sepa francés. La persona está endemoniada. No sabe inglés. Pero viene alguien en inglés. Un inglés. Y reprende al diablo en inglés. Y el demonio se va. 
tal vez alguien no sabe Tzotzil pero traemos a alguien ungido en Tzotzil y reprende al diablo en Tzotzil y el diablo se larga el diablo sabe lo que tú oras cada vez que tú oras él está escuchando y te entiende Dios que se convierta mi hijo lo dijo en español y viene el diablo escucha va con el hijo y lo endurece más y ahora ya está bebiendo fumando o drogándose y viene el hermano y dice cada vez que yo oro se me complican las cosas Dios no me escucha es que estás hablando tú y no dejas al abogado el abogado con gemidos indecibles le pide al padre y el diablo no entiende nada aleluya bendito espíritu de Dios Dios que haya un aumento de salario Dios que vengan clientes Dios y comienzas tú y Él está escuchando no importa que lo digas en central tzotzil, o español o inglés o francés todos los demonios te escuchan y te complican las cosas y tú dices ¿por qué cada vez que yo oro se complican las cosas un amigo con el cual trabajamos juntos había una empresa de vallas publicitarias de panorámicas y cada vez que hacíamos negocios él llegaba nos sentábamos en la sala donde nos iban a recibir y hablando en lenguas y llegábamos y nos firmaban los cheques y nos daban el contrato pero cuando orábamos Dios bendíceme el diablo apretaba la situación tú has orado por tu hijo en español o en tzotzil o en central, no sé y se han complicado las cosas tú has pedido bendición y se complican las cosas entonces viene el maldito diablo y te dice Dios no te escucha no tienes fe Él no te ama y te mete duda había una película que se llamaba una película mundana durmiendo con el enemigo así es el enemigo está oyendo Dios que se abran puertas de bendición y Él la cierra ellos Escuchan tu idioma. El diablo y los demonios estorban tu oración. Cuando entendimos esto, cambió nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra salud, el ministerio, cambió todo. Alabamos a Dios en español. Y le adoramos en español. Pero las peticiones se las dejamos al abogado. Es el Espíritu Santo. Con quemidos indecibles. Él conoce la voluntad del Padre y la pide. Escuchen. Oigan. Oigan esto. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas, 21 días. No comí mancar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. Daniel 
tiene un problema Daniel está orando un día no hay respuesta dos días no hay respuesta una semana no hay respuesta dos semanas no hay respuesta hasta la tercera semana el diablo te ha dicho que ya no ores por esa petición el diablo te ha dicho que las cosas se van a complicar más Porque tú no has usado al abogado Él es una persona Él conoce al Padre Está ayunando Daniel Entonces me dijo Se le apareció un ángel A los 21 días Daniel No temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido desde el primer día que oraste Dios escuchó pero estorbos son estorbos señores se complicaron las cosas no es porque Dios no te ame es que estás haciendo mal estrategia escuchen mas el príncipe del reino de Presia un principado territorial se me opuso durante 21 días pero aquí Miguel Uno de los principales príncipes Vino para ayudarme Wow Desde el momento que oró Dios lo escuchó Pero cuando venía la respuesta Hubo guerra espiritual Hasta que llamaron a Miguel El arcángel Saca la espada y comienza la guerra pues y entró el ángel pues Y vino a visitar a Daniel Escuchen iglesia El Espíritu Santo está a tu servicio El Espíritu Santo es una persona Es tu abogado Nunca ha perdido un caso Nunca Es gratis Y lo desprecias ¿Tú crees que tus palabras rimbombantes, Jehová de los ejércitos, omnipotente Dios, tambalea todo? Y Pablo dice, no sé cómo pedir. Pero el Espíritu Santo dice, con gemidos indecibles, le pide al Padre y conoce la voluntad de Él. Oigan. El ejército y los enemigos usan claves y códigos. Aquí al conrojo llamando águila sureña. Aquí al conrojo llamando águila sureña. El enemigo oye al conrojo, águila sureña. ¿Quién es? No atina. Están en la misma frecuencia, pero no atina el código. Eso es hablar en lenguas. Es el código de Dios. Es la clave de Dios para comunicarnos. Y el maldito diablo no le entiende. Porque fue el regalo que Dios o Cristo le dio a la iglesia. ¡Aleluya! ¡Oh, te amamos! ¡Te amamos! ¡Te amamos Dios! ¡Van a suceder milagros! Escuchen, escuchen esto. Isaías 28, 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua 
hablará este pueblo esa es la comunicación que tenemos cuando alguien está hablando en lengua es así como fuera tartamudo escuchen mi secretaria oraba por su abuelita su abuelita era una señora de 80 años católica de hueso colorado e idólatra oraban ayunaban, hacían de todo y cuando oyó este mensaje me dijo pastor le estoy diciendo al Espíritu Santo que él interceda por mi abuelita y la chica se arrodillaba y comenzaba a hablar en lenguas y hablar en lenguas y hablar en lenguas, escuchen esto el hablar en lenguas no es un momento de unción el hablar en lengua es un devocional el hablar en lengua es comunicarme diariamente con él y la ancianita quedó sorda y ahora cómo la van a evangelizar me unía a ella y orábamos en lenguas por esa anciana en lenguas, en lenguas, en lenguas, en lenguas, en lenguas y un domingo, me recuerdo que la señora está sentada como en aquella esquina, ya es sorda. Yo predico y hago la invitación y la primera que pasa es la ancianita. Y se arrodilla y recibe a Cristo. En lengua de tartamudo, hablaré a este pueblo. Por eso el diablo no quiere que hables en lenguas. Qué ridículo. Nadie te entiende. Qué feo se oye. Si como estuvieras enfermo, si como tuvieras epilepsia, te vas a quedar así. Esas lenguas son del diablo. No sigas hablando, etcétera. Porque el maldito diablo sabe que si te mete duda, tú dejas de hablar. Pero cuando hablamos en lenguas, y a vaya que anda lágica y a y comienzas tú y dejas que el Espíritu lo haga. Él comienza a pedir antes de noche de gloria, antes de que salga el, el apóstol Cash Luna a predicar, está metido en un cuarto. Y sabes qué hace solo lenguas, hablando en lenguas, hablando en lenguas, hablando en lengua. Y cuando está hablando en lengua, le vienen visiones: quiénes van a sanar, cómo van a hacer los milagros, hablando en lengua, hablando en lenguas, hablando en lengua, hablando en lenguas. ¿Cuánto tiempo has pasado hablando en lenguas y en comunión con el Espíritu Santo? Has orado en español y el enemigo escuchó y está atacando tus finanzas, tu salud, tu familia, tu empresa, tu negocio. ¿Y por qué no vas con el abogado? Él sí sabe pedir. Todo lo que digas será usado en tu contra. Y entonces habla el abogado y dice, momento, espérense, yo voy a hablar. Señor juez, y comienzan con el mismo idioma. Muchas veces por hablar, nosotros complicamos los casos. Has despreciado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios mismo y quiere bendecirte. Has creído que tú ya puedes. Orar e interceder. Déjaselo a Él. Oigan a Pablo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ni yo entiendo, ni la gente que está ahí, no me importa que no entiendan. Media vez estemos conectados con el Padre, Él va a realizar milagros, prodigios y portentos. 
esta tarde vamos a hablar en lenguas las personas que nunca han hablado en lenguas se van a poner en el centro y los que hablamos lengua le vamos a hacer un anillo de oración y estoy seguro que la presencia de Dios va a caer de una forma gloriosa y si tú aprendes a hacer tu devocional en lenguas puertas del cielo se abren a favor tuyo Vas a ver hijos convertidos Al marido sirviendo a Dios Va a caminar mejor el negocio Va a haber mejor salud Porque el Espíritu Se comunica con el Padre ¿Saben ustedes? Que en la Segunda Guerra Mundial El ejército norteamericano Hablaba y los enemigos escuchaban en la misma frecuencia y atacaban, llegaban antes venía a Estados Unidos y decía ahí va armamento y comida a tal lugar y ellos lo captaban y llegaban antes y saqueaban entonces vinieron los códigos aquí al con rojo Llamando a la sureña. Un X15. Lleva un PIN 8. El enemigo está oyendo. No entiende. Y cuando tú dejas que el abogado hable el idioma. Hable en lenguas. ¡Wow! No entiende él. Y tú te ríes. Y tú te caes. Y entra paz en la vida. Te lo digo por experiencia. Habla en español, ora en español. Lo más que vas a aguantar en media hora, 45 minutos, y por rato ya no sabes ni por qué orar. Y en lo que estás orando, estás pensando si la puerta está abierta, si se quedó la estufa encendida, eh, 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 se te confunde el cerebro. Pero habla en lenguas. Comienzas tú a hablar en lenguas. Y comienzas a llorar y no sabes ni por qué estás llorando. Hablas en lenguas y comienzas a reírte y no sabes de qué te estás riendo. Hablas en lenguas y sientes la mismísima presencia de Dios visitando tu casa, tu cuarto. El Espíritu Santo es tu abogado. de pedir como conviene no lo sabemos dijo Pablo es Pablo el que lo está diciendo pero el Espíritu dijo, intercede por nosotros el Espíritu es el abogado dijo, y él pide al Padre la voluntad perfecta con gemidos indecibles oiga oiga Jesús y estas Señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes creen hoy? ¿Quiénes creen hoy? En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán y hablarán y hablarán y hablarán, hablarán nuevas lenguas. Es el regalo de Cristo y de Dios a la iglesia. Todos los dones que tiene la iglesia estaban en el Antiguo Testamento. Todos. Menos el hablar en lenguas. Había don de sanidad. Había palabra de ciencia. Había palabra de sabiduría. Había profecía. Había de todo. Pero este es el sello, este es el regalo de la iglesia. Yo te pregunto hoy, 
¿Cuándo fue la última vez que hablaste en lenguas? ¿Y por qué dejaste de hacerlo? ¿Por qué solo cuando cae la unción aquí hablas en lengua y después te olvidas? Si hicieras tu devocional diario hablando en lenguas, cambiarían muchas cosas. Yo he oído a chicas que llegaron conmigo y me decían, pastor. Hoy unos hombres me querían asaltar y violar. Y yo comencé a hablar en lenguas, pastor. Y vi cómo salían a la carrera. Escucha, iglesia. No despreciemos al Santo Espíritu de Dios. Oigan. El que habla en lengua extraña. A sí mismo se edifica, se bendice, se consolida. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Nos encanta profetizar. ¿Y por qué no hablar en lenguas y edificarnos nosotros? Recibir la bendición nosotros y bendecir a la gente. Supe de un pastor en la sierra Que le dijo a Dios No hay vino No tengo vino Solo pan para la cena Y quiero servir la santa cena Solo hay agua Y dice que comenzó el hombre a hablar en lenguas Y hablar en lenguas y mira cómo la manta, la servilletita blanca, cae y se mancha de rojo. Iglesia, el hablar en lenguas es un estilo de vida. Es un momento devocional. Es otro nivel de oración. Se ora, se intercede. Se hace guerra espiritual Pero hablar en lengua Es otro nivel Muchos no les gusta hablar en lenguas Porque creen que hacen el ridículo Y peor si traen invitados Que van a pensar Van a creer que estoy loco ¿Qué me importa a mí Oigan Porque si yo hablo en lengua desconocida, mi espíritu ora, mi espíritu pide, no la carne. Pero mi entendimiento, mi conocimiento, mi teología, mis conceptos, no lo entienden, no lo captan. No lo logra discernir Porque es el Espíritu Y el entendimiento queda sin fruto ¿Cuántos quieren Que sucedan milagros de verdad en su vida? Ese amén fue tan flojo Que ni lo creyó el diablo Si me agarraran este principio Va a cambiar toda su vida espiritual ¿Cuántos quieren milagros? Entonces ame, respete Y platique con el Espíritu Santo Y deja lo que Él pida al Padre Oigan, oigan esto. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu. Pero oraré también con el entendimiento. Es bonito cuando iniciamos el culto. Y decimos Dios, te damos gracias. Decretamos que este culto va a ser de bendición. Van a haber milagros, etc. Lindísimo. Oramos por las personas. Pero aquí dice que así como oramos con entendimiento, 
Oremos también en el Espíritu Amén Va. Y esto es para los salmistas Cantaré en el Espíritu Pero cantaré también con el entendimiento Conocí a salmistas Que con su guitarra Dejaban de cantar Y dejaban que el Espíritu comenzara A cantar en el Espíritu En lenguas Y se miraban milagros En las noches de guerra Que hacíamos de alabanza Seguía la música Pero, pero ellos están conectados Hablando en lenguas Tocando, hablando en lenguas y sucedían milagros Dios quiera Que hoy el Espíritu Santo Te abra el entendimiento Y puedas captar el mensaje Termino aquí Oigan lo que dice Pablo Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. El Espíritu Santo está aquí. Y te dice, no me desprecies. No soy la tercera persona. Desde el inicio yo estaba presente. No me dejes en un tercer lugar, en un tercer plano. Yo fui, dice el Espíritu Santo El que te tocó y te dio vida Cuando estabas muerto en pecados Yo fui Yo fui el que te di vida Y te presenté a Jesús Y te dije que por medio de Jesús Pidieras perdón al Padre Yo soy, dijo el Espíritu Santo El que te he sellado para siempre Iglesia, tu vida va a cambiar cuando comience una vida devocional hablando en lenguas. No te vas a poner loco ni estás delirando. Es una realidad. Aquellos que ya hablan o mejor dicho, que nunca han hablado en lenguas del Espíritu Vengan al frente Si de verdad quieren El que tiene hambre, corre Ahí rodean la cámara La cámara rodeen Todos aquellos Que nunca han hablado en lenguas Acérquense a la cámara Hoy es su tarde. O Shaikitu la Baikanda la Gazú. Espíritu Santo, ahí están los hambrientos. Espíritu Santo, ahí está la gente que tiene sed de ti. Todos aquellos. Que hablan en lenguas Vamos a hacer aquí Un anillo Y nos vamos a agarrar de las manos Los que hablan en lenguas Vengan alrededor Y agárrense de las manos Y hagamos un círculo Si tú ya hablas en lenguas Da cobertura a los que no hablan Cúbrelos Los demás que están allá Así como no les importa El Espíritu Santo Los que están parados allá Si como todos sus problemas Ya están solucionados Le creen más al diablo Que a la palabra de Dios Ven 
Ven Espíritu La gente prefiere ir con el brujo Que que ir con el Espíritu Santo Los que están alrededor Que ya hablan lenguas Comiencen a hablar en lenguas Dejen que el Espíritu hable Agarren bien ese círculo Agárrense Oshaykitu baikandala Hay poder En la sangre De Jesús Y pongan manos Los que hablan en lengua Y pongan manos 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 Si hablas en lengua Y pongan manos Si hablas en lengua Y pongan manos Fluye, fluye, más, más, y ponga mano, y ponga mano, y ponga mano, y ponga mano, y ponga mano. Se libre hoy, 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 se